வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவலில் நான் சொல்ல போகிற தகவல் மரபணு குறைபாடுடன் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான ஐக்கூ லெவல்லாம் இருக்கும் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான குணாதேசங்கள் இருக்கும் அந்த டவுன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய நோய்கள்லாம் என்ன இதெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது குழந்தைகளை பாதிக்கும் டவுன் சின்ட்ரோம் இதை பற்றின தகவலை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் மரபண குறைபாட்டுடன் குழந்தை பிறப்பது என்பது மிக அரிதான ஒன்று லட்சத்தில் ஒருவருக்கு வரும் மரபணு வியாதியை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை என்று சில பேர் நினைப்போம் நமக்கு வரக்கூடிய தலைவலி முதல் நெஞ்சு வழி வரையிலான நோய்களிலிருந்து தற்காத்து கொள்ளவே நமக்கு நேரமில்லை என்று பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் மரபணு குறைபாடு எங்கேயோ யாரோ ஒருவருக்கு பிறக்கும் குழந்தைக்கு வருவது அல்ல அதிகரிக்கும் வாகனம் மற்றும் தொழிற்சாலை மாசு புகை மாறி வரக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு தூக்கமின்மை மது பழக்கம் போன்ற நம்முடைய வாழ்க்கை முறை தவறுகள் தான் காரணமாக இன்று டவுன் சின்ட்ரோம் எனும் மரபணு குறைபாடு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம் நம்ம உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லிலும் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்கள் இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு இருபத்தி ஒன்னாவது ஜோடி குரோமோசோமில் கூடுதலாக ஒரு குரோமோசோம் சேர்ந்து விடுவதால் அவர்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறுக்கு பதில் நாற்பத்தி ஏழு குரோமோசோம்கள் இருக்கும் இதனால் இந்த குழந்தைகள் மரபணு குறைபாட்டுடன் பிறக்கின்றன உலகில் ஆயிரத்தில் ஒரு குழந்தை இப்படி பிறக்கிறது எந்த குறைபாட்டை முற்றிலுமாக குணமாக்கிவிட முடியாவிட்டாலும் முறையான சிகிச்சை மூலம் எதிர்கால பாதிப்பையும் குறைக்கலாம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பிறவி குறைபாடுகள்லாம் என்னங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் கர்ப்பத்தின் மூன்றாவது மாதத்திலேயே குழந்தை டவுன் சின்ட்ரோமால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என கண்டுபிடிக்க இயலும் சில பெற்றோர்கள் டவுன் சின்ட்ரோம் கருவை கலைத்து விடுகின்றனர் ஆனால் இன்றைய சூழலில் கல்வி அறிவு மற்றும் மருத்துவ விழிப்புணர்வு ஓரளவு வளர்ந்துள்ளதால் பல பெற்றோர்கள் டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள தயாராகவும் உள்ளனர் ஐக்கியூ அளவு சராசரி மனிதர்களில் ஐக்கூ அளவானது எழுபது முதல் நூத்தி முப்பது ஆகும் டவுன் சின்ட்ரோம் குறைபாட்டின் தீவிரத்தை பொறுத்து குழந்தைகளின் ஐக்கியூ அளவு ஐம்பது முதல் எழுபது வரை இருக்கும் மிக தீவிரமாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் சராசரி ஐக்கியூ ஐம்பதாகவும் இருக்கும் முன்பு ஐக்கூ அளவு மிக குறைவாக உள்ள டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைகள் ஏழு வயது வரை சாதாரண பள்ளிகளில் பயின்று அதற்கு பின்னர் அவர்களுக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் சேர்க்கப்பட்டனர் இப்போது இந்த குழந்தைகள் மற்ற குழந்தைகளோடு சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என மருத்துவர்களும் வலியுறுத்துகின்றனர் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும்ன்றத இப்போ பார்க்கலாம் பெரிய கண்கள் அல்லது மாறு கண் அகலமான முன்னெற்றி வாய் பாதி மூடியது போல் இருக்கும் சிறிய தாடை கண் இமைகள் ஒழுங்கற்ற பல்வரிசை ஆகியவை மற்ற குழந்தைகளிடமிருந்து இவர்களை வேறுபடுத்தி காட்டும் அம்சங்களாகும் பெரும்பாலானோர் ஐந்து அடிக்கு மேல் வளர மாட்டார்கள் கண் பார்வை மற்றும் செவித்திறன் கோளாறுகள் வர வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கும் இவர்களுடைய குணாதிசயங்கள்லாம் என்ன அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைகள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான குணாதிசயங்களோடு இருக்க மாட்டார்கள் சிலர் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் சிலர் மந்தமாகவும் இருப்பார்கள் வாலிப பருவத்தில் தங்களுக்கு இது போன்ற ஒரு குறை இருப்பது தெரிந்ததும் சிலர் மூர்க்கமாகவும் மாறுவார்கள் அதே சமயம் அனைவரிடமும் இன்முகத்துடனும் புன்சிரிப்புடனும் நட்பாக பழ பழகுபவர்கள் உள்ளனர் டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தைகளை தாக்கக்கூடிய நோய்கள்லாம் என்ன இவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் பல வகையான நோய்களும் குறைபாடுகளும் தாக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் முக்கியமாக தைராய்டு சுரப்பி பாதிக்கப்படுவதால் மூளை மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தைராய்சின் ஹார்மோனும் தடைப்படுகிறது இதனால் இதய குழாய் அடைப்பு இதய சுவரில் துளை நுரையீரல் பாதிப்பு இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்தல் மலச்சிக்கல் போன்ற பாதிப்புகளும் ஏற்படலாம் முப்பத்தி ஐந்து வயதுடைய தாய்மார்கள் கவனிக்க வேண்டியவை இந்த குறைபாட்டுக்கு முக்கிய காரணியாக அமையும் மற்றொரு விஷயம் கருத்தரிக்கும் தாயின் வயது முப்பத்தி ஐந்துக்கு மேல் கருத்தரிப்பவர்களுக்கு டவுன் சின்ட்ரோம் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது கருவுற்ற பத்தாவது வாரத்தில் அம்னியோசெனடிஸ் எனும் பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் இதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியலாம் இந்த சோதனையில் கர்ப்பப்பையில் சிசு மிதக்கும் திரவம் ஊசி மூலம் சிறிய அளவில் எடுத்து பரிசோதிக்கப்படும் இதன் மூலம் வயிற்றுள்ள கருவுக்கு பிறவை குறைபாடு ஏதேனும் நேர வாய்ப்பு உள்ளதா எனவும் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன நேர்களை நான் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் ப